Bonjour, je me nomme Jacob Berebi et je suis l'un des professeurs de droit civil de l'ISP dans le cadre de la préparation du concours de l'ENM complémentaire. Dans cette vidéo, nous allons corriger eh bien, le sujet du concours 2017. En 2017, le sujet du concours était la force majeure en droit des contrats. C'est un sujet typique du concours de l'ENM complémentaire. C'est la première observation que l'on peut se faire ensemble. Eh bien, au regard des sujets traditionnels qui tombent dans le cadre de la préparation du concours de l'ENM complémentaire, le sujet « la force majeure en droit des contrats » n'a étonné personne. En tout cas, n'a étonné aucun des élèves de l'ISP. D'ailleurs, nous l'avions préparé ensemble en cours. C'est un sujet propre au concours de l'ENM complémentaire pour deux raisons. Première raison, parce qu'il s'agit d'un sujet qui est résolument pratique et technique. Il appelle des connaissances sur la pratique judiciaire. Bien sûr que l'on va envisager dans la suite de cette vidéo, et il fallait le faire dans la copie, l'environnement du magistrat, et lorsque l'on parle de force majeure, on va bien évidemment envisager la position du juge par rapport à la doctrine, la position du juge par rapport au législateur. Mais première observation, c'est un, un sujet typique de l'ENM complémentaire et un sujet typique de l'épreuve de droit civil parce que c'est un sujet de pratique judiciaire. C'est un sujet donc parfait pour un concours professionnel. C'est un sujet qui n'est pas trop universitaire, trop théorique, trop détaché de la pratique. Ce n'est pas non plus un sujet qui est trop simple. Il révèle des complexités dans l'analyse du juge. Donc ça, c'était la première raison pour laquelle la force majeure, c'est évidemment un sujet de l'ENM complémentaire de droit civil. Il n'était pas étonnant de le voir tomber. La deuxième raison, eh bien, c'est tout simplement qu'on est en 2017 lorsque le sujet est proposé et que la réforme du droit des contrats a quelques mois. Rappelons que la réforme du droit des contrats est entrée en vigueur le 1er octobre 2016 pour la partie qui est née de l'ordonnance du 10 février 2016. Le 1er octobre 2016 est donc entré en vigueur un nouvel article 1218 qui propose une nouvelle acception de la force majeure, laquelle interpelle, laquelle pose immédiatement des difficultés et des problèmes du point de vue du juge, il n'est donc pas étonnant que l'on puisse interpeller eh bien, un candidat à un concours sur une actualité aussi importante que la force majeure. Donc, deux raisons qui faisaient que la force majeure était un sujet, sans jeu de mots, vous m'excuserez pour celui-ci, prévisible. Le sujet de la force majeure en droit des contrats était un sujet prévisible, mais je l'ai dit, c'est d'abord un sujet technique. Alors, on est dans le cadre d'un concours professionnel. Un concours professionnel comme le concours de l'ENM complémentaire, surtout pour l'épreuve de droit civil, eh bien, s'adresse à des juristes et à des non-juristes, mais les uns comme les autres doivent avoir une parfaite maîtrise de la terminologie juridique. Le concours de l'ENM complémentaire n'est pas difficile. Il n'est pas tant fondé sur des connaissances extrêmement abouties du droit, mais sur une capacité de réflexion qui va être celle que l'on va exiger du magistrat plus tard. Alors, le choix des sujets, et c'est le cas de la force majeure, se fait en fonction de ces critères. Quel est l'écueil à éviter L'écueil à éviter face à un sujet comme la force majeure en droit des contrats, ou de manière générale face à tout sujet en droit civil, c'est de croire que l'on peut se contenter de réciter quelques connaissances ou que l'on peut se contenter de recopier le code. Il faut apporter de la démonstration. Il faut apporter un raisonnement, et surtout, eh bien, puisque c'est un concours professionnel qui a vocation à sélectionner des magistrats, ce qui va être apprécié de la part des examinateurs, c'est de savoir si vous êtes capable de produire une démonstration, un raisonnement qui serait celui du magistrat. Il y a donc un positionnement à adopter, on appelle ça la pensée de Bordeaux, c'est l'idée que celui qui vous lit est un magistrat et qu'il est là pour repérer des magistrats, vous devez faire corps avec sa pensée. Vous devez vous fondre dans un moule 
qui est celui de la pensée du juge. C'est parfois difficile pour ceux qui sont juristes mais non magistrats, comme des avocats. Il faut quitter eh bien, la robe du magistrat pour enfiler la robe... Pardon, il faut quitter la robe de l'avocat pour enfiler la robe du magistrat. Il faut quitter des réflexes que l'on a pu acquérir à l'université pendant ses études pour parfaitement se fondre dans l'idée que c'est un magistrat qui vous lit et qu'il voudrait que vous composiez comme un magistrat. C'est pour ça que parfois, des non-juristes ont plus de facilité eh bien, à aborder certaines épreuves du concours de l'ENM complémentaire parce qu'ils n'ont pas finalement à se détacher du prisme de leur pratique. Néanmoins, eux rencontrent une difficulté certaine, c'est celle de la terminologie juridique, de la connaissance juridique, de la familiarisation et de l'intimité avec les grandes notions. Et assurément, la force majeure en est une. Donc, ce qu'il ne fallait pas faire, eh bien, ce qu'il ne fallait pas faire, c'était réciter ou ne pas démontrer. Ce qu'il fallait faire, c'était raisonner, démontrer et se mettre à la place du juge qui aborde la question de la force majeure en droit des contrats. Alors, quel est ce raisonnement qu'il faut produire Ce raisonnement qu'il faut produire, on va se lancer dans une brève correction, je vais donner les pistes indicatives, sachant que, bien évidemment, les élèves de l'ISP ont chaque année eh bien, un entraînement méthodologique euh, destiné à leur apprendre à façonner les dissertations dans la perspective du concours, et ils ont la possibilité, évidemment, d'avoir l'annale de l'année précédente intégralement corrigée par le professeur en cours, moi-même ou l'un de mes collègues. Mais prenons quand même le chemin de la correction et de ce qu'il fallait faire sur la force majeure en droit des contrats en 2017. Eh bien, la toute première chose à constater, c'est que la force majeure s'invoque devant le juge. En effet, il faut immédiatement poser les termes du débat. C'est le juge qui est appelé, in fine, à constater l'existence de la force majeure. En effet, de la manière commune, le process va se dérouler ainsi. Vous allez avoir un contrat, une personne qui n'a pas exécuté son obligation, l'autre, son co-contractant créancier, contractuel va donc agir contre le débiteur défaillant, débiteur défaillant qui va pour sa défense invoquer la force majeure. On est donc dans le cadre d'une saisine du juge, le plus souvent dans le cadre d'une action en responsabilité, même si on dira un mot de la résolution plus tard. Donc le juge est saisi dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle, puisqu'on nous a mis en droit des contrats, et à titre de moyen de défense, afin d'obtenir son exonération de responsabilité, le débiteur défaillant va invoquer un cas de force majeure. C'est évidemment à ce débiteur défaillant de prouver la force majeure, mais c'est le juge qui va à la fois en apprécier les critères et qui va ensuite effectivement faire produire à la force majeure ses effets au titre de l'espèce. On a donc une, une notion qui est résolument judiciaire. Quant à sa qualification, elle est appréciée par le juge. Quant à ses effets, ils sont mis en œuvre par le juge. Les effets de la force majeure vont être déclenchés par le juge. On comprend que la force majeure est une notion donc judiciaire et c'est bien logique. Pourquoi Parce que la force majeure est une notion d'équité. Elle repose, vous le savez, sur cette maxime « à l'impossible, nul n'est tenu ». Bien sûr qu'en droit des contrats, ce que l'on a promis est dû. Et chaque contractant est tenu au titre de la force obligatoire d'exécuter ses obligations convenues. S'il n'exécute pas ses obligations, le contractant va potentiellement voir sa responsabilité engagée. Une responsabilité qui est l'un des remèdes à l'inexécution contractuelle en vertu du nouvel article 1217 du Code civil. Parmi ces remèdes, on l'a dit, il y a la responsabilité contractuelle. 
Responsabilité contractuelle qui découle de l'idée que le manquement contractuel qui a causé un dommage au concontractant oblige le débiteur défaillant à verser des dommages et intérêts aux créanciers insatisfaits. L'exemple type, j'ai commandé une voiture, on m'a donné un bordereau de livraison au 1er mars. Le 10 mars, la voiture ne m'a toujours pas été livrée. Je ne peux pas, par exemple, euh, l'utiliser pour aller à mon travail, partir en vacances, etc. etc. Je n'ai pas l'usage de ma voiture. Ce délai de retard est un manquement contractuel. Il m'a causé un préjudice. J'ai donc droit à des dommages et intérêts. Maintenant, à charge pour le débiteur défaillant, de prouver l'existence d'un cas de force majeure. Par exemple, en prouvant qu'il a fait acheminer la voiture par voie maritime, que eh bien, la marchandise était censée arriver en temps et en heure, mais qu'il y a eu une tempête absolument considérable, euh, imprévisible et irrésistible, qui a fait couler le bateau qui transportait les voitures. À charge pour le juge d'apprécier si une tempête en mer de cette nature-là eh bien, emprunter les traits de la force majeure et source d'exonération de responsabilité pour eh bien, le vendeur professionnel automobile. Voilà un cas très concret. Et c'est dans ce concret que l'on va trouver nos éléments de réflexion. Dans chaque occurrence, le juge va devoir apprécier l'existence ou non du cas de force majeure. Ce n'est qu'après qu'il va décider quelles vont être les conséquences du constat ou de l'absence de force majeure. Ce qui veut dire, encore une fois, que nos, nos, on a non seulement une notion éminemment pratique, mais que le rôle du juge est absolument considérable, à la fois dans la détermination de ce qu'est la force majeure et dans sa caractérisation au cas d'espèce. On observe ainsi... Un, premier élément, un deuxième élément essentiel. Le premier élément, c'est que c'est une notion éminemment pratique. Le deuxième élément, il est très difficile de dégager une définition unique de la force majeure. Faisons appel à nos connaissances. Cette fois-ci, la force majeure n'était pas définie dans le Code civil de 1804. La force majeure, c'est dessinée au fil de la jurisprudence et d'une jurisprudence plutôt mouvementée. Une jurisprudence plutôt mouvementée, notamment à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Une jurisprudence qui, classiquement, qualifiait la force majeure au travers d'un triptyque de critères, l'irrésistibilité, l'imprévisibilité et l'extériorité. Un triptyque que l'on retrouvait d'ailleurs en droit des contrats et en droit du délit, même si notre champ d'intervention ici n'est que la matière contractuelle. À la fin du XXe siècle et au début du XXIe, il y a eu quelques hésitations prétoriennes, motivées notamment par certains essais doctrinaux, et l'on s'est posé la question de savoir s'il ne fallait pas revenir sur ces trois conditions cumulatives. La première chambre civile, notamment en 1998 et en 2002, a envisagé de retenir la force majeure dès lors que la seule irrésistibilité était caractérisée. L'irrésistibilité de quoi L'irrésistibilité de l'événement qui va constituer le cas de force majeure. Dans l'exemple que je vous ai donné, l'irrésistibilité de la tempête maritime. Ces essais de la première chambre civile motivés par la doctrine ont conduit eh bien, à des hésitations prétoriennes et, disons-le très clairement, à une controverse entre les différentes formations de la Cour de cassation. La Cour de cassation a mis fin à cette controverse par un arrêt d'assemblée plénière du 14 avril 2006. On va même aller plus loin. Il y a un arrêt en matière contractuelle et un arrêt en matière délictuelle sur la force majeure. La Cour de cassation a entendu revenir au triptyque classique. 
On pensait alors le débat entériné et on pensait pouvoir avoir une assiette solide de ce qu'était la force majeure. Cependant, c'est sans compter sur les efforts doctrinaux constants pour critiquer la Cour de cassation, sans doute à tort, et l'influence qu'a pu exercer cette doctrine mal avisée, et oui, on le dit ainsi dans une copie, car on fait corps, positionnement du magistrat, pensée de Bordeaux, la doctrine qui critique la Cour de cassation est elle-même critiquable, en l'occurrence, en plus, ça n'est pas très difficile de relever que cette doctrine mal avisée a influencé le législateur qui, vous le savez, dans l'ordonnance du 10 février 2016, a adopté un article 1218 nouveau définissant la force majeure au travers de deux nouveaux critères, l'inévitabilité et l'insurmontabilité. Or, force est de constater que si... Les anciens critères, imprévisibilité, irrésistibilité, extériorité, n'étaient pas toujours clairement circonscrits et qu'ils étaient parfois difficiles au cas d'espèces à caractériser, on avait au moins le mérite de pouvoir s'appuyer sur près de deux siècles de jurisprudence de force majeure rendue par la Cour de cassation permettant eh bien, de révéler au moins les contours, au moins les principaux aspects et presque d'avoir une ligne directrice permettant la qualification de la force majeure. Or, eh bien, le renouvellement de ces, des critères de la force majeure, cette invention de deux nouveaux critères, l'inévitabilité et l'insurmontabilité, qui ne sont pas parfaitement clairs, l'article 1218 nouveau eh bien, pâtit de son, obscurant, de son obscurité, pâtit d'une ambiguïté stylistique qui est assez navrante hein, pour le législateur du XXIe siècle, eh bien, l'érection de deux nouveaux critères, l'évocation de ces deux nouveaux critères, sans plus de détails, ne fait que nous renvoyer à une idée. La force majeure est toujours aussi difficile à circonstruire, voire plus que lorsque c'était une notion exclusivement prétorienne. Reste que l'influence de la doctrine sur le législateur s'est arrêtée là. Pourquoi peut-on affirmer cela Parce que l'article 1218 ne se contente pas d'ériger deux nouveaux critères. L'article 1218 va consacrer les effets de la force majeure. Les effets de la force majeure tels qu'ils étaient posés là par le juge. On rappelle qu'en matière contractuelle, et c'est très différent de la matière délictuelle évidemment, en matière contractuelle, l'effet premier de la force majeure, c'est la suspension et éventuellement la résolution du contrat, mais d'abord la suspension du contrat, jusqu'à ce que l'événement de force majeure disparaisse. Ce n'est que si cet événement a empêché eh bien, une exécution utile du contrat, que la force majeure va alors être source de résolution du contrat. Et en toute hypothèse, la force majeure est source d'exonération de responsabilité. Le débiteur ne sera jamais tenu de verser des indemnités, de verser des dommages et intérêts aux créanciers insatisfaits. Si l'insatisfaction du créancier, finalement, ne résulte pas tant de l'inexécution que de l'impossible exécution, impossible exécution qui n'est que la conséquence de la force majeure. Qu'est-ce que l'on observe <rire> On observe que dans ce sujet, il y avait donc plusieurs choses à envisager. Il y avait à envisager déjà une difficulté à détacher une définition de la force majeure. Il y avait aussi à remarquer que le juge eh bien, a construit, non sans hésitation, mais a construit la notion de force majeure et son régime au travers d'une jurisprudence qui s'est vue peut-être laborieuse, mais en tout cas qui s'est vue progressivement très établie. L'arrêt d'assemblée plénière du 14 avril 2006 en étant l'un des points d'orgue, sinon le point d'orgue. Or, on observe encore que la doctrine et le législateur, loin d'appréhender les enseignements de la jurisprudence, ont choisi de s'en défier, 
Et il fallait donc, dans votre copie, à la fois montrer les difficultés à circonscrire la notion de force majeure en jurisprudence, mais aussi à révéler que ces difficultés aujourd'hui sont majorées de l'opposition de la doctrine et du législateur, laissant augurer, eh bien, au travers de, de, de l'application du nouvel article 1218, une certaine insécurité juridique à venir et des difficultés judiciaires conséquentes pour l'avenir. Ce qui était demandé de la part du candidat au concours de la magistrature en 2017, c'était eh bien, d'anticiper les difficultés judiciaires nées d'une nouvelle définition de la force majeure à l'article 1218 du fait de la réforme du droit des contrats, des difficultés à venir considérables et évidemment préjudiciables pour un droit des contrats qui se veut toujours plus sécurisé juridiquement. Cependant, parce qu'il faut toujours une contradiction dans un devoir ENM, dans une dissertation ENM complémentaire, il faut toujours mettre en évidence les tensions du point de vue du juge, la contradiction du point de vue du juge. S'il y a des difficultés à circonscrire la notion de force majeure, il y a des certitudes quant aux effets de la force majeure, des certitudes cette fois à la fois en jurisprudence et dans la loi, Puisque au moins sur, cette, sur la partie du régime de la force majeure, le législateur a consacré et même donc consolidé la jurisprudence en la matière. Il y avait donc finalement évidemment des connaissances à avoir, mais avec un bon polycopier, avec un travail régulier, sans apprendre par cœur, mais aussi avec eh bien, une certaine science de l'utilisation du dossier documentaire. Je rappelle que les candidats ont un dossier documentaire et là, il y avait notamment un arrêt dont on a parlé, l'arrêt d'Assemblée Panière, 14 avril 2006 dedans. Il y avait d'autres arrêts d'illustration pour montrer les difficultés de la force majeure et les difficultés d'appréhension de la force majeure. Finalement, une bonne utilisation du dossier documentaire donnait beaucoup d'éléments pour réfléchir à une première partie que l'on aurait pu intituler « incertitude quant à la qualification de la force majeure », tout en sachant utiliser le code et en ayant quelques bases à la fois sur la jurisprudence et sur l'interprétation de la loi sur le régime de la force majeure, ce qui aurait permis dans une dissertation de « eh bien, révéler une deuxième partie, elle, empreinte de certitude sur les effets de la force majeure. On avait donc une idée qu'on est face à une notion très pratique, que la Cour de cassation est face à des difficultés, lesquelles ont conduit à la, la doctrine et le à se défier de la Cour de cassation à tort. Aujourd'hui, les difficultés sont encore plus importantes pour le juge, en tout cas sur la partie qualification, puisque sur la partie régime, au contraire, on a une assiette juridique normative et, on va dire, matérielle extrêmement conséquente qui nous permet là de savoir exactement quels sont les effets de la force majeure. J'espère que c'est clair, j'espère que vous avez compris que dès le début, eh bien, les incertitudes autour de la définition, on doit pourtant mettre une définition dans la dissertation, eh bien là, on va dire qu'il y a des difficultés sur la définition de la force majeure. Ces difficultés, ça entraîne une casuistique du juge. Et c'est dans cette casuistique du juge que vous deviez développer tous vos arguments eh bien, pour adopter la pensée de Bordeaux. Voilà. Voilà pour cette... Brève correction du sujet la force majeure en droit des contrats qui devait et qui va vous mettre sur les pistes pour appréhender eh bien, des sujets à venir.